ஸோ இதுவும் நம்ம முன்னாடி பேசியிருப்போம் பட் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ யூர் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஏடபிள்யூஎஸ் கம்பெனி யுவர் டாஸ்க் டு கிரியேட்டிங் அ டிஃபென்ஸ் இன் டெப்த் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேங்களா டிஃபென்ஸ் இன் டெப்த் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம யோசிக்கணும் என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் டிஃபென்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இதுவும் ஒரு ஓப்பன் ஹெண்டட் கொஸ்டின் தான் இந்த ஓப்பன் ஹெண்டட் கொஸ்டினில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நெட்ஒர்க் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஏடபிள்யூஎஸ் சர்வீசஸ் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் ஓட நெட்ஒர்க் ஃபயர்வால் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் அப்புறம் செக்யூரிட்டி குரூப் அதுக்கப்புறம் கீ பேர்ஸு அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ் லெவல் ஃபயர்வால் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ் அண்ட் டெப்த் மாதிரி வைக்கலாம் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்தது நம்ம போனோம் அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் படி நீங்கள் போயிடுச்சு அது ஒரு இசி டூ வித் ஏஎல்பி மேலே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஹெச்டிடிபிஎஸ் என்கிரிப்ஷன் டிரான்சிட் வந்து முதல் பாயிண்டாக நீங்கள் பேசணும் அதில் எப்படி நீங்கள் எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அதை ஏசிஎம்ல வச்சிருப்பீங்களா இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஐஏஎம்ல இம்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து லோட் பேலன்சர்ல அட்டாச் பண்ணுவீங்களா அதுக்கு அடுத்த லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டி வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபயர்வால் பற்றி நீங்கள் பேசணும் அதில் என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க வேஃப்ல அதே மாதிரி அந்த வேஃபை எந்தெந்த லெவலில் நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணலாம் க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் க்ளவுட் ஃப்ரண்ட்ல பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் லோட் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அப்ளிகேஷன் லோட் பேலன்சர்ல பண்ணலாம் இல்லை குளோபல் ஆக்சிலேட்டர் அது அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் செக்யூரிட்டி கான்செப்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் நிறைய அப்ளிகேஷன் லெவலில் நீங்கள் வந்து நிறைய பேசலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹெடர் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐபி பேஸ்ட் ஒயிட் லிஸ்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹெடர் ப்ரெசண்டாக இருந்தால் மட்டும் அந்த டிராஃபிக்கை ரவுட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக நீங்கள் பேசலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெவல் ஆஃப் டெப்த்தில் நீங்கள் பேசினீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த வர செட் ஆஃப் கேள்விகள் உங்கள் இன்டர்வியூவர் கிட்டே இருந்து வர கேள்விகள் இதை இன்க்ளைன் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ எப்படி ஒரு நெட்ஒர்க் ஃபயர்வால கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க இல்லைன்னா நேக்குலுக்கும் செக்யூரிட்டி குரூப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும் இதை நீங்கள் ஏடபிள்யூஎஸ்ல நீங்கள் கான்ஃபிடென்டாக இருந்தாலே நீங்கள் தாராளமாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ என்னைக்குமே இன்டர்வியூவில் வந்து ஒரு ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக ஸ்வீட்டாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்பி வர கேள்விகள் ரொம்ப பெருசாக வராது ஓகேங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆகும்ஸ் இல்லைனா செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷாலிட்டி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் உண்மையிலேயே ஓரளவுக்கு நல்ல டெப்த்தான நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் நிறைய கம்பெனிஸ் நிறைய இன்டர்வியூஸ்க்கு நீங்கள் போகலாம் இது எல்லாத்தையும் முடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் தான் ஆகும் அந்த ஒரு ஒன் இயர் நீங்கள் பயங்கரமாக நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஓர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் சேலரிக்கு வந்து ஈஸியாகவே நீங்கள் போய் உட்காரலாம் ஓகேங்களா இதுதான் டார்கெட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக சம்பாதிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் ஃபேமிலியை நீங்கள் இன்னும் பெட்டராக பார்த்துப்பீங்க இன்னும் ஈஸியாக உங்களோட லோன்ஸோ வாட் நாட் எது நீங்கள் ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்டாக வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாமே ஈஸியாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் எஜுகேஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி எக்ஸ்போஷர்ன்றது அதை விட முக்கியம் அந்த எக்ஸ்போஷர் இல்லாததுனால நிறைய பேர் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் இருந்தது லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒருத்தர்கிட்ட பேசினேன் அவங்க வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஏடபிள்யூஎஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ்னு ஒன்று இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னாங்க ஸோ இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் சும்மா யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அதனால தான் நான் சொல்ல வரேன் அந்த எக்ஸ்போஷர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த எக்ஸ்போஷர் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலுமே வந்து ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்ப்பீங்க அந்த க்யூரியஸ் நேச்சர் இருக்கும் இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும் ஓகேங்களா 